。只要有老板喊我挖鱼塘，那我真是快马加鞭，跑都跑不赢，生怕慢了一步，东家喊了别的挖机，那我就只能拍大腿了。由于好久没有挖鱼塘了，差点把最关键的一步给搞忘了，差点就开着挖机直接冲进鱼塘。今天东家的精神就是清理这个小鱼塘里面所有的稀泥巴，然后再取底下的干土重新修整堤坝。我照着自己的思路，首先把堆放淤泥的这块地方，把所有的杂树杂草全部给它清理干净，我就准备开始挖堆泥坑。由于场地有限，这里位置不是很大，右手边的位置还有一口水井，所以我就尽最大的可能把这块地方给它挖到最深。挖起来的干土实在没办法堆放，就给它堆在堤坝上面。挖这个堆泥坑最主要的就是做好四周的保坎，这样的话才能多堆一点稀泥巴。如果有地方堆放干土，我还可以把这个坑挖到更深。实在没办法，我们就算了。挖机就直接站在鱼塘最边上，一瓢、两瓢、三瓢，使劲的往里面转，三下五除四的功夫，七七八十四下，挖机站在上面已经挖不到稀泥巴了，就把挖机开到鱼塘里面。挖机开下鱼塘，距离堆泥坑又远了一点距离，往上转稀泥巴的时候肯定就够不着，所以我就在这里给它做成了一个斜坡。当我一抖两抖把淤泥堆放在斜坡口的时候，它就会慢慢的流下去。当把挖机周围泥巴清理的差不多的时候，再把鱼塘中间其他的稀泥巴往这边转。由于这个鱼塘的淤泥不是很深，我就没有做堆泥梗，因为鱼塘比较小，我就直接从最里面一次性连挖带扫，把所有的淤泥都给它集中在堆泥坑脚下。现在整个鱼塘有一边淤泥已经清理干净。现在我又判断整个鱼塘所有的稀泥巴还剩下多少，还需要多大的堆泥坑，实在没办法，就在鱼塘这个角落的位置给它挖了一个很深的坑。这个位置稀泥巴又不敢堆多了，下面是稻田。现在整个鱼塘就只剩下圈起来这里还没有清理干净，淤泥的位置远是远了点，但是没办法，还是决定把这些淤泥一下一下的给它转到堆泥坑脚下。东家请我们挖机过来，主要就是清理这些淤泥。如果钱也花了，淤泥没清干净，那肯定会找我们有话说。那也不是我的做事风格。很快，整个鱼塘底部的百分之九十以上的淤泥全部给它清理干净了。鱼塘现在下面就是干土，我们就开始筑堤坝。首先把挖机开到鱼塘角落的位置，这里有一个缺口，我们就挖鱼塘底下的干土给它筑起来。这种带坡面的地方，如果用稀泥巴筑起来，肯定是不行。必须用塘底的粘土，每填一层就给它拍紧一次，填到东家想要的高度，就用挖斗给它拍紧抹平。上平面整平过后，里面内边坡也来来回回全部给它拍紧。很快，这里填缺口的位置就已经做好了。接着就把原先的老堤坝给它挖掉三分之二。老堤坝内侧挖垮过后，就用挖斗来回的给它拍紧，接着就挖鱼塘里面的干土，接着往上面注，就这样循环，每填三十到五十公分就给它拍紧一次。只有这样做，才能确保这个鱼塘不会漏水。对于今天这个鱼塘，塘底全部是比较连的土，会漏水的情况应该是不存在。把鱼塘堤坝的高度给它做好过后，接着就把上平面用斗底给它抹平。这一次抹平过后，大概就是这个样子了，必须做到精细。看见有凹陷的地方，就挖点土给它填一填；凸起来的地方，就使劲的给它拍平，最后再用斗底拖一拖。很快，整个鱼塘的上平面就已经给它做好了。听东家说，他需要埋排水管，就找了一个合适的地方，把挖机开到这里，直接从这里挖下去埋排水管。反正我们这边挖鱼塘埋排水管就是这样，等堤坝做好过后，再重新挖缺口。听他们说，这样埋水管才不容易漏水，不知道是不是这样。缺口的底部给它做到外面低，里面稍微高一点。这样以后水才方便往外面流。缺口挖好过后，我们就暂时不管它了，把挖机开到鱼塘里面。这时候东家也买排水管回来了，我们挖机也不能停，接着干下一个步骤，开始刷内边坡。由于整个鱼塘内边坡大体形状已经有了，就只需要给它拍一拍，接着就把挖斗放平于上面。
，慢慢的搬动着操作杆，凭借着自己的手感，把整个斜坡给它刷下来。刷到这个角落的位置，东家水管还没有接好，我们就把挖机开到另外一边。不管是从左往右刷坡，还是从右往左边刷坡，我们都可以。如果停在那里等东家接水管再刷坡，那肯定就是浪费时间。毫无疑问的是磨洋工，也不知道我这样什么时候才能开上 A7。我看是没希望了。现在水管接好了，就挖了一点稀泥巴给它填在底下。上面就给它注干土，整个缺口填平过后，接着再把内边坡来来回回给它抹平。注堤坝干活步骤就已经接近尾声了。考虑到挖机等一下要从这里上去，也是唯一一条路，我就提前挖塘里面的干土，在这里筑了一个斜坡。挖机等一下从这里开上去。现在是整个鱼塘最后一个步骤，就把塘底来来回回全部给它扫平。也不需要做到非常的精品，只要大概平就可以了。OK， 老铁们，今天的活就干完了，感谢大家的观看，喜欢的帮忙点个赞，加个关注，非常感谢大家。